ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ മോട്യൂളിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ സെനർ ഡയോഡ് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി സെനർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ മോഡലിലുള്ള ഒരു ഡയോഡാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ഡയോഡുകളും പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ബയാസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാമേജ് വരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിനെ പ്രോപ്പർലി ഡോപ്പിംഗ് നടത്തി ഡാമേജ് വരാത്ത വിധത്തിൽ കണ്ടീഷനിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടീഷനിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷനിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വേ കോൾ ഇറ്റ് വി സെറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ ഈ ഡയോഡ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതേസമയം വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും കറണ്ട് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കേട്ടോ കറണ്ട് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വരുന്നു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു ഈ സെനർ വോൾട്ടേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ വി ക്യാൻ കണക്റ്റ് ഇറ്റ് വെൻ എവർ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്നറിയാം ഒരു സെനർ ഡയോഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ സെൻ്റർ ടാപ്പിൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ ആ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമലി ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞു അവനെ ഒന്ന് എ സി പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ വയ്ക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾ പഠിച്ചത് കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ചോക്ക് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഏറെക്കുറെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയ ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓർ ഇൻ ഷോർട്ട് ഈ സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അതിന് സീരീസായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയും എവിടെയാണോ നമ്മൾ ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലോഡ് സെനർ ഡയോഡിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ആർ ഹാപ്പി പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സെനർ വോൾട്ടേജിലും വിട്ട് കയറിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നാച്ചുറലി കൂടാനുള്ള കൂടാതിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഐ എൽ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന വി സെറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുമോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കൂടാം പക്ഷേ ഐ എൽ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമായി ഐ എൽ കൂടാതെ നോ ഇൻക്രീസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഐ സെറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് അപ്പോൾ ഐ എൽ പ്ലസ് ഐ സെറ്റ് ഐ എൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ സെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിതൗട്ട് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലോഡ് കറണ്ട് The total current is increasing without any increase in the load current. That increase is going to be increased. The current is going to be increased. The current is going to be increased. The current is going to be increased. No. The voltage is going to be increased. The current is going to be increased. The current is going to be increased. Whenever there is an increase in the input current, input voltage, I mean, whenever there is an increase in the input voltage, no increase in the output voltage. ഇതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പഠിപ്പിച്ച് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇവൻ തോ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ലോഡ് മാറിയാൽ കറണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോഡ് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓട്ട
സെനർ കറന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് വന്ന് ഐ സെറ്റ് പ്ലസ് ഐ എൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മെയിൻ കറന്റ് ഈവൻ ദോ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് എസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ വേരിയേഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ രണ്ട് ഫോർമുലകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെ അറിയുക ഈ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻപുട്ടിൽ കുറക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം എത്ര നൂറ് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നൂറ്റമ്പതിലേക്ക് എത്തിയാലും നമുക്ക് നൂറേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു അവബോധം വി ഹാവ് ടു നോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഇ ഐ എന്ന് എഴുതിയാൽ ആ ഇ ഐ മൈനസ് ഇ ഒ ആണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ഐക്ക് പകരം ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഐ സെറ്റ് പ്ലസ് ഐ എൽ എന്ന് എഴുതി ആറ് കാണുന്നു അപ്പോൾ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ നോയിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മാക്സിമം റേഞ്ച് മാക്സിമം വേരിയബിൾ മാക്സിമം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഇ ഐ ഇനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വി സെറ്റ് ആണോ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആറും ആറ് എല്ലും സീരീസ് ആണ് ദർ ഫോർ ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഈസ് ഇ ഐ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ആ കറന്റിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോർമലി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നോർമലി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും വി സെറ്റുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വി സെറ്റ് സപ്പോസ് ദ വാല്യൂ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വി സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാനിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇ ഒ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പതാണ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ നൂറ് വോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും സപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഏതായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അമ്പത് വരണമെന്നാണ് പക്ഷെ അമ്പതില്ല ബിക്കോസ് ദ അപ്പിയറിങ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആസ് പെർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ you will get only 40 volts only 40 volts that means the output voltage is less than eo is less than v set less than v set anengil v set kittanu vaachi pidichittu kaariyillo this is not a source idu verde regulate cheyina kaariyana appo ivada appear cheyina voltage if it is less than the breakdown voltage you can say the output voltage is e o itself not v set 40 volt e kittullu nartham that means the center diode is in the off stage center diode inde action avada vannilla center diode inde breakdown 50 aanu pakshe calculate cheyidha petra kittiyullu 40 e kittiyullu appo 40 e evide undavullu pagaram 50 undavilla ബട്ട് ഞാൻ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇ ഒയുടെ വാല്യൂ അറുപത് വന്നാലോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം വി ഡോ നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ആർ എൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സപ്പോസ് ദ വോൾട്ടേജ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ചോദ്യം ഔട്ട്പുട്ടിൽ അറുപതാണോ അതിന് പാരലായിട്ട് വി സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈഫ് ഇ ഒ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സെറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വി സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറുപതില്ല അമ്പത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ ദ ലോജിക് നാൽപ്പതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദ ഡയോഡ് സെന ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓഫ് സ്റ്റേജ് അമ്പ
അറുപത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അമ്പത് കിട്ടുന്നു നാൽപ്പത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നു സീ ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് കിട്ടുള്ളൂ അമ്പ അറുപത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അറുപതല്ല കിട്ടുന്നത് അമ്പതായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഈഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സെറ്റ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി നോട്ട് ഇ ഓ ബട്ട് വി സെറ്റ്സ് ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ചായാലും ശരിയാണ് ഇവിടെ അമ്പത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേഷനിൽ അമ്പത് കിട്ടിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് അമ്പത് തന്നെയാണ് സീ ദ ലോജിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിട്ടിയാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നാൽപ്പത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത് കിട്ടിയാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അമ്പത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പത് കിട്ടിയാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അമ്പത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് വി സെറ്റ് ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് ഏസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് ഓൺ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഡയോഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനേക്കാളും താഴെ എത്രയാണോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റ് വരുന്നതാണ് ഓ നീറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ വരുന്ന പണ്ട് വന്നിരുന്ന മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണത് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാതെ വി സെറ്റ് അമ്പത് വോൾട്ട് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു എത്രയാണ് വരാൻ നോക്കി ഞാൻ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് ദ സെനൻ ഡയോഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അമ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ കെ ടെൻ കെ മീൻസ് ടെൻ കിലോ ഓം ടെൻ തൗസൻഡ് ഓം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫൈവ് കെ കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് കിലോ ഓം ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സോറി ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നൂറ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ നൂറ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ സോറി ഇൻപുട്ടിൽ നൂറ് കൊടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആസ് പെർ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ എത്രയാണ് വരിക അത് അറുപത്തി ആറ് വോൾട്ട് കഷ്ടി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടേജ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ദെൻ ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറുപത്താറ് പോയിൻ്റ് ആറാ പക്ഷേ സെനറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ബട്ട് വി സെറ്റ് കാരണം ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സെൻ ആർ ദർ ഫോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതേ കേസിന് ഞാൻ ഇതേ കേസിന് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിന് പകരം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈഫ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര കിട്ടി അമ്പത് വോൾട്ട് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അമ്പത് വോൾട്ട് കിട്ടി നോക്കൂ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അമ്പതാണ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓൺ സ്റ്റേജ് ദർ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവിന് പകരം സെവൻറ്റി ഇട്ടാലോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും സപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സെറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നു തോന്നും പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് രസം മനസ്സിലാവും സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത് കിട്ടുമോ കൊടുക്കുന്നത് അമ്പതിൽ കൂടുതലാണ് എഴുപത് വോൾട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്
സെനറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് ഓണാണ് ഓഫാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർ ആൻഡ് ആർ എൽ അതാണ് ഇതിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ആ വാല്യൂവിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂവിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വല് വരുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലോഡ് ആ ലോഡിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വി സെറ്റ് ഇ ഒ ഷുഡ് ബി ദ സെനാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇ എൽ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് വി ഇൻ ടു ആർ ഇ എൽ ഓർ ആർ ഇ എൽ ഇൻ ടു ഇ ഐ മൈനസ് വി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ആർ ഓർ ആർ ഇ എൽ ഈസ് വി ബൈ ഇ മൈനസ് ഇ ഐ മൈനസ് വി ഇൻ ടു ആർ ഇതാണ് ഇതിന് വരേണ്ട മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ ഐ you can calculate the minimum resistance can be which can be used in the output rl inde adu pole ne ee ide minimum namukku calculate cheyam etra vare namukku kodakkan pattum adinde values okke namukku ee formula ne tirichu marachokke namukku application level like kondu vanna mudi anyway these two formula this is regarding the calculation of series resistance this is regarding the value of the output voltage and we check by using this formula the whether the sana diode is in the off stage or in the on stage if eo is greater than or equal to vz it is in the on stage and if eo is less than vz the sana diode is in the off stage if it is in the off stage the calculated value up will be appeared on the uh, load if it is greater than this value or if it is in the on stage vz will be the output voltage you have to distinguish these two concepts angane anengil namukku avashyulla sthalathu sana diode galokke krithyamayittu choose cheythu calculate cheyam oru sana diode inde ee prathayathagal manasilekku kondu vandhi it has or it should have a sharp breakdown njan ee graph varicha pole correct oru particular value il current shoot up cheya കറണ്ട് ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂടും തോറും കറണ്ട് കൂടുക എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ തന്നെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് ബട്ട് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷൂട്ടിംഗ് ആപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെടുത്ത് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഏറെക്കുറെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയ സാധനത്തിന് ഞാൻ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമോ സാധാരണ ഡയോഡിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് റിവേഴ്സ് ബയാസാണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുകയും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കരിഞ്ഞിരിക്കും കേട് വരും ഡാമേജ്ഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ഡാമേജ് ആവാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർ ഡോപ്പിങ് കൊടുത്ത നോ ഡാമേജ് വിൽ ഹാപ്പൺ അറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് തിങ്ക് ദീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫോർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് നമ്മൾ ലാബിൽ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തൊട്ടോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും നമുക്കുണ്ട് ദ തിയറി പാർട്ട് ഈസ് ദിസ് മാച്ച് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയോഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ വരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്ന കേസ് ആ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസ്
ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും ടി വിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് കാലമുള്ള ഈ ഇൻസ്റ്റ ഡിവൈസിന് കമ്പോണൻറ്റിന് പകരം മൂന്ന് കാലമുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മുക്കാലി ആ മുക്കാലിയാണ് പേര് കേട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് റേഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഡിയോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ട്രയോഡുകൾ ഡയോഡുകളൊക്കെ കണ്ടു കാണാം ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ സൈസിൽ വരുന്ന റേഡിയോകളെല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ ഇതിലും എല്ലാ റേഡിയോകളിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് റേഡിയോയ്ക്ക് പകരം നാട്ടുകാർ പഴമക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ പഴയ റേഡിയോ അല്ല പകരം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ പുതിയ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ സമയത്തുള്ള ആ സിമ്പിൾ കമ്പോണൻ്റ് വളരെ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ എന്നാണ് ഫുള്ള് പക്ഷെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഓരോ ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിന് എടുത്ത് ഒരു സൈഡിൽ പിയും ഒരു സൈഡിൽ എന്നും ആക്കി മാറ്റുന്നു കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോഡുകൾ അതിനെ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ വക വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പിയും എന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടിന് പകരം മൂന്നാ മുക്കാലിയാക്കി മാറ്റി എങ്ങനെ മുക്കാലിയാക്കി മാറ്റി ഒരു ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലിനെടുത്ത് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പിയും നടുവിൽ പോർഷൻ എന്നും അപ്പുറത്ത് പിയും ആക്കി മാറ്റി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെമ്പ് കമ്പിയോ ഇരുമ്പ് കമ്പിയോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ജർമേനിയൻ ക്രിസ്റ്റലെടുത്ത് ഈ അറ്റം എന്നും നടുവിൽ ബി പിയും പിന്നെ ഇതുവാക്കി മാറ്റി പി എൻ പി എൻ പി എൻ ഐദർ ദ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് സാൻവിച്ച്ഡ് സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടൈപ്സ് ടു പി ടൈപ്സ് ഓർ എ പി ടൈപ്പ് പോർഷൻ ഈസ് സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എൻ ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് കണക്റ്റിങ് ദ ത്രീ എലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഒരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തായിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പോണൻ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ ആ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന ഇതിൽ ഒന്ന് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക strengthening the voltage strengthening the current or strengthening the power of it angane edengilum weak signal ne amplify cheyna aa oru avasthayilekku ettichathu ee transistor inde kandupidutha thodu kudiyana transistor ubayogichu we you can amplify a weak signal enganeyana nokka namukku charithrathilude namukku kondu varam idinde working nu namukku nokkam ee transistor endha idinde peru nu പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതോ ആ അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് എമിറ്റർ ഈ സൈഡ് ബേസ് ഇത് കളക്ടർ പേര് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ
ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നേരം മറച്ച് അല്ലേ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ കണക്ഷൻസ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സിമ്പിള് സിമ്പിള് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് തോന്നിയതില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിള് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക ഈ പാട്ട് ബേസ് ഇത് എമിറ്റർ ഇത് കളക്ടർ ആരോ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് പി എൻ പി ആണോ എൻ പി എൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരോ മാർക്ക് ബൈ കൺവെൻഷൻ ഉള്ളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആരോ മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഔട്ട് വേഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും കണക്ഷനിൽ ഔട്ട് വേഡായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പം ദീസ് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബുക്കിൽ ഈ വട്ടം വരയ്ക്കലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പകരം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടാവും കണക്ഷൻ എമിറ്റർ കളക്ടർ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ബേസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചാടി ചാടി വളയില്ലാണ്ട് ചാടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ മൂന്നാലും വരകളായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ഇതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് കാണി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഈ ഫോമിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾസും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നും രണ്ട് വശത്തും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വശത്തും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ അല്ലേ എന്ന് തോന്നും കാരണം ഇപ്പുറത്ത് പോയി കളക്ടറും അപ്പുറത്ത് എമിറ്റർ വെച്ചാലും ഒരേ അവസ്ഥ തന്നെയാണല്ലോ ബട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എമിറ്റർ പോർഷൻ ബേസ് പോർഷൻ കളക്ടർ പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിത്തുകൾ സ്വല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ബേസ് വളരെ തിന്നായിരിക്കും അതിൽ ഇത്രയും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും എമിറ്റർ കളക്ടർ സ്വല്പം കൂടി വിത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും എമിറ്ററിൻ്റെ വിത്ത് കുറവും ബേസിൻ്റെ വിത്ത് ഏറ്റവും കുറവും അതിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കളക്ടറിൻ്റെ വിത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പിങ്ങാ ഇവിടെ എൻ പി എൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഡോപ്പിങ്ങാ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എൻ പി എൻ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈവാലൻ്റ് എലമെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോപ്പിങ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഡോപ്പിങ് വളരെ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിസ്സാരം മായം ചേർക്കലേ ഉള്ളു ഇത്തിരി മര്യാദക്കാരാണ് നിസ്സാരം മായേ ഉള്ളു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഹെവിലി ഡോപ്ലായിരിക്കും എമിറ്റർ ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ള അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വളരെ ലാർജ് ബേസിൽ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ള കളക്ടറിൽ ഹെവി മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ള അപ്പം ആ ഡോപ്പിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡോപ്പിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹെവി ആയിട്ട് ഡോപ്പിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന വാട്ട് എവർ ബി ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എൻ ടൈപ്പിൽ അവളെ പെൻറ്റാ ബാലൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ കൊടുത്ത് മായം ഒരു കണ്ണു മൂക്കില്ലാതെ അങ്ങനെ ചേർ ഇവിടെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇവിടെ സ്വൽപ്പം മഞ്ഞമായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള മായം ചേർക്കൽ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കിട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളല്ല സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്ററും കളക്ടറും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളല്ല ബിക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വിത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡോപ്പിങ് ലെവൽ യു ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് യു ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്കൊരു കണക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് നോക്കാം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ കേട്ടോ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ എമിറ്റർ നടുവിൽ ബേസ് അറ്റത്ത് കളക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരുകളില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് സ
ദ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് രണ്ട് എന്നും കൂടി നടുവിൽ പീനെ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിയും കൂടി നടുവിലുള്ള എന്നിനെ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പുറത്തുള്ള ജംഗ്ഷനോ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദർ ആർ ടു ജംഗ്ഷൻസ് വൺ ഈസ് ദ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ബയാസിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഈ പാർട്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നോക്കൂ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എമിറ്റർ എൻ ടൈപ്പ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ബേസ് പി ടൈപ്പ് ആണ് അവിടേക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ Regarding this base collector junction, that junction should be always reverse bias. Always reverse bias. So again, N side like in the positive word to, P side like in the negative word to, up with reverse bias I like. And now the point that we have to say is, base collector junction is reverse bias. നോക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തതിൽ സ്വല്പം കൂട്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും പൊടിക്ക് കൂടുതൽ വയ്ക്കും സ്വല്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് കഥ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ കാണിച്ചതിൻ്റെ മീനിങ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആൻഡ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ശരിയല്ലേ നോക്കൂ റിവേഴ്സ് ബയാസാക്കി ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസാക്കി പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യു കീപ് ദിസ് ടു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫോർ എ വാർ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് എവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞോ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഈ വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് എടുത്തത് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ നടത്തിയാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം ഈ കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ യു നോ ദ മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അറ്റ് ദ എമിറ്റർ സൈഡ് ഈസ് ഹോൾസ് സോറി എലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എലക്ട്രോൺസ് വൈൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോൾസ് ഈ എലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ എലക്ട്രോൺസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവിലി ഡോപ്പഡ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ മജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആ കാരിയേഴ്സ് ഈസിയായിട്ട് ശർവറാന്ന് അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്യും ഏത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഫോർ മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ ബേസ് സൈഡ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തിങ്ക് അബൌട്ട് Think about the positive polarity of this side. If you come here, you can see two things. Base is very thin. Base is very thin. The voltage is positive voltage in the collector. The positive voltage is very good. If you come here, you can see the electrons in the angle. You can see the electrons in the angle. These electrons the electrons
ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഒറ്റ പോക്കണ ഇവിടേക്ക് കളക്ടറിലേക്ക് ബിക്കോസ് കളക്ടർ ഹാസ് ഹൈ റിവേഴ്സ് ബയോസ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്കൂള് വിട്ട പോലെ ഒറ്റ പോക്ക പോവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരും വളരെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ബാക്കി മജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസും എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോണത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കടന്ന് കണ്ടില്ലേ കമ്പൊക്കെ കയറി ചാടി പോകുന്ന ബൈക്കുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒറ്റ പോക്ക പോകും എവിടേക്ക് കളക്ടറിലേക്ക് കളക്ടർ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയോസ് these electrons will be collected by the positive polarity of the biasing then it go to boy in short major portion of the majority charge carriers will be crossing the two junctions and collected by the collector that is why the name collector it collects the minority charge carriers sorry it collects the majority charge carriers a small portion of the majority charge carriers will be flowing towards this apo ivide ninnu emit cheyyna emitter adana emitter ennu peru varu it emits the majority charge carriers collector it collects the majority charge carriers collect cheyunu idile poi angane anengil current inde time ne namakku oru relation mathematical equation undakkalo engane equation ee majority charge carriers inde ennathinte base il ivide thulla current ne njan represent cheyyana if i e is the emitter current a major portion of the majority charge carriers will be flowing like this producing a current we can call it as the collector current here a small portion is flowing a few number of electrons are flowing towards the base producing a current we can call it as the base current is in the two the sum is അല്ലേ ഇതിലേത് പത്തെണ്ണം പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പോയാൽ പതിമൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചെണ്ണം അങ്ങോട്ടാവും അഞ്ചെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറിൽ നിന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഓർ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ദിസ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബേസ് കണക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ് വെൻ വി കണക്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറൻസ് എമിറ്റർ കറൻറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് കറൻസ് ഈ രണ്ട് ക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ കണക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഈ കണക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു ആശയത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പെക്യൂലിയറിയാസ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫയറായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഐഡിയ സപ്പോസ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വരണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിലാണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഇവിടെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾസിൽ ഒരു അഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ബേസിലേക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടറിലേക്കും പോയാൽ കൃത്യമായി കണക്ക് ശരിയായി അഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എമിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇഷ്ടംപോലെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഷ്ടംപോലെ മജോറിറ്റി ചാരി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിനെ ഒന്നും ടിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പാർട്ട് മാത്രം പറയുന്നു തിങ്ക് ഈ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ബേസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കളക്ടർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഓർ ബേസ് കറൻറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചാൽ ചോദ്യം ഈ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിന് പകരം സപ്പോസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ബേസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കളക്ടർ See, the relation is 5 and 95. 
5 electrons are flowing through the base, then 95 electrons will be flowing through this. 100 over 2, I'm going to Question, I can repeat. If 6 electrons are flowing through the base, what will be the number of, what will be the number of electrons flowing through the collector? Pettonna, pettonna uttram parayavunnada. In all the answers, there are many answers. One answer is 94. Because I am going to be 100 in the same way. But the answer is, you are going to be 6 and you are going to be 6. But, you are going to be 6. You are going to be 114 electrons will be flowing through the collector. How we got the answer? Because I have mentioned the relation between these 5 and 95. That means 19 times of this, 19 times of this is 95. Or when a certain current in the base, it's 19 times. Collector load of flow chain the current. Angani Anangil, R electrons on the gill, Adinda nineteen times Iricanum, collector load of flow chain the total. It should be one fourteen, not ninety four. It should be one fourteen electrons. From this simple example, Amkidura application level lake Kundura. Anjan all of the R I in the Paranel, or electronic good either. Currently, a cherry or variation of some bojun. Voltage is a very variation. In the example, the collector is 19 times variation. If you look at this, this is a very variation. If you look at this, this is a very variation. In this example, you can say it's a 19 times will be reflected. Output and yani, if I don't think it counter some with an untagil, ah, signal, Korata signal in the bottom of the retarium. See the logic, think about the logic. If there is a small change, if the change is in terms of ampere, one milliampere change, then nineteen milliampere change will be nineteen milliampere change will be reflected in the uh, collector part. That is the concept of amplification. We supply a certain small signal, weak signal to the base of the transistor and we tap the output, tap the output from the collector. Then it will be depending on the change. Here in this example, you can say, we can say the amplification is 19 times. Then you will get 19 times amplified output. If it is 500 times, the amplified signal will be 500 times. If it is in terms of voltage, the voltage will be multiplied by 500. Or it, if it is in the case of power, power transistor, the uh, strength or the power of the input signal will be increased 500 times or whatever be the amplification factor or term. Or this is the simple logic of it. But that means, we need to ask you 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 to ask Naturally, emitter emitter ये वरना इनसे रिच आदेन उल्ला इलेक्ट्रॉन्स उड़ते आदेन emitter ही दोलों अब वो एंड तो क्या आना वाला वरना वैल्यूस आदेन उनमें यहाँ दर कोटंगा बटा है इधर एंड द नम्बर उल्ला रिलेशन इट विल मेंटेन द रिलेशन और द एम्पलिफिकेशन फैक्टर इज कीपिंग एस ए कांस्टेंट ओके नमका य Amplifier and no, I like a much of a guiding like it and then Mumba. E transistor and the Korea details in the Mukopati Ganunda. Ah, transistor and the configurations, characteristics, and the resistance, input till we're in the resistance, output till we're in the resistance, Engany under the work here. Valare simple at line the Bala Padangal Matre, number particular, deep by to Padikan and Guru Bada, Uru Bukka than a Padikanola, transistor and the case in the Inamatra Namaka, or only were in the details were an endoka factors on an amplification. 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പെക്യൂലിയാറ്റീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അറ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആ കണക്ഷനെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാമോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്തോണ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത